ഹായ് ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നഗറ്റ്സ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാ നമ്മൾ ഫ്രോസിനൊക്കെ മേടിക്കാൻ മേടിക്കാൻ പോയാൽ നല്ല രൂപയാവും പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില്ലി പൗഡർ സോയാ സോയാ സോസ് പപ്പ പപ്പ പൗഡർ ഒരു മുട്ട ഓക്കെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡ് പാട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് മിക്സിക്കകത്തൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ആ പരുവം ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അന്നേരം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞു പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ പീസസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഈ ആദ്യം ചിക്കൻ ഇട്ട് അരക്കരുത് ആദ്യം ചിക്കൻ ഇട്ട് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴഞ്ഞു വരും അങ്ങ് അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇട്ട് അരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിനി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പരുവം കണ്ടോ ഒത്തിരി അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറായിട്ട് നമുക്ക് അത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിക്സിക്കകത്തേക്ക് തന്നെ ഈ ഞാൻ ഇടുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ മിക്സിക്കകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അതായത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയത് അല്പം പെപ്പർ പൗഡർ ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് എടുക്കുക ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പെപ്പർ പൗഡറും സോൾട്ട് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ പപ്രിക്ക പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത്രയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും ഇട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആ മിക്സിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അരച്ചിങ്ങെടുത്താൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഈസി നമുക്ക് ആ മിക്സിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കറക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അത് കൂട്ടിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നു നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നല്ല ഒരു പരത്തി ഒത്തിരി കനം കുറയേണ്ട പരത്തിയെടുക്കാൻ പരത്താൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബ്രെഡ് ക്രംസ് അതിൻ്റെ മണ്ടക്കേക്ക് തൂകുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ റോളിൽ പറ്റാതെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി ഇച്ചിരി അല്പം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അന്നേരം നമുക്ക് പിടിക്കാതെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം ഒത്തിരി ഒത്തിരി അങ്ങ് തിന്നായി പോകരുത് എന്നാൽ ഇച്ചിരി കട്ടി വേണം ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു തിക്നെസ് വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പീസസോളം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം ഓക്കെ ഞാൻ ഞാനിത് നോർമൽ ബ്രെഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൊടിച്ചതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ തവയിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഡയറക്റ്റ് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അല്പം പാലെടുക്കുക പാലിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഇട്ടു മുട്ടയും ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇട്ടു ഇച്ചിരി പെപ്പ പൗഡറും ഇട്ടു ഇച്ചിരി ചില്ലി പൗഡറും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെളിയിലത്തെ കോട്ടിങ്ങിൽ ഒട്ടും ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ കോട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇച്ചിരി പെപ്പ പൗഡറും ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇച്ചിരി ചില്ലി പൗഡറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കളറിനും ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഓരോ പീസസ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് വളരെ എളുപ്പം ഒരു പാടുമില്ല അത് നിങ്ങൾ പരത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ബ്രെഡ് ക്രംസ് തൂത്ത് പരത്തുക
എണ്ണ എണ്ണ ഒത്തിരി എണ്ണ ഒന്നും കുടിക്കത്ത എണ്ണ പിടിക്കത്തില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇടുക ഒത്തിരി തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് ഒത്തിരി തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഒത്തിരി തീ വെക്കരുത് തീരെ തീ കുറച്ചും വെക്കരുത് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി നഗറ്റ്സ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് എന്നിട്ടൊരു ടിഷ്യൂവിലോട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എണ്ണമയം ഒന്നും അധികം ഒന്നും വരത്തില്ല അന്നേരം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അത് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും വലിയവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോസ് യൂസ് കൂട്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാം അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്